हेलो स्टूडेंट वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्व केमिस्ट्री के पांच महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं तो स्टूडेंट ये पांचों लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके की कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न है जो हमारे बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो ये पांचों प्रश्न है ये पांच अलग अलग चैप्टर्स से हैं ठीक है और उसके बाद में आपको इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा उसके बाद में बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या क्या है तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है किस चैप्टर से आप लोग पहचान सकते हैं क्योंकि सभी चैप्टर्स को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ देखिये फर्स्ट क्या है अभिक्रिया की कोटि और आर्विकता में को समझाइए यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है ठीक है और अभिक्रिया की आर्विकता क्या होती है इन दोनों को आपको उदाहरण के साथ परिभाषा के साथ समझाना है तो ये जो है स्टूडेंट आपका टॉपिक जो है ये रासायनिक बलगत की चैप्टर से है जिसको मैं ऑलरेडी आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ अभिक्रिया की कोटि क्या होती है इसको भी मैंने पढ़ाया है प्रथम कोट की अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया द्वितीय कोट की अभिक्रिया इन सबको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ उदाहरण के साथ ठीक है और अफक्रिया की आड़विकता क्या होती है एकाड़ुक अफक्रिया इन सबको भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अफक्रिया की कोटी और आड़विकता का जाकर वहां से देख लीजिए ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही था जो इम्पोर्टेंट था लघ उत्तरीय प्रश्न में वो भी रासायनिक बलगत की चैप्टर से अब सेकेंड क्वेश्चन जो है ये किस चैप्टर से आप लोग पहचान गए होंगे एंजाइम उत्प्रेरण क्या है इन्हें इनके सामान्य लक्षणों का उल्लेख कीजिए यानी कि एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है इनके सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं तो स्टूडेंट आपको इसके बारे में समझना है तो एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है उसमें मैंने आपको उदाहरण भी समझाया है कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं ठीक है तो जाकर उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए लिखा होगा एंजाइम उत्प्रेरण क्या है ठीक है तो ये स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन है ये पृष्ठ रसायन चैप्टर से है एंजाइम उत्प्रेरण इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं अधिशोषण भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण ठीक है उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक बीस इस प्रकार के टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पूरे चैप्टर को मैंने पढ़ाया है जाकर आप लोग जाकर आप लोग देख सकते हैं प्ले में तो ये था स्टूडेंट सेकेंड लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था ठीक है अब आता है बच्चों तीसरा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए यानी कि स्टूडेंट एक भट्टी होती है जिसे हम लोग परावर्तनी भट्टी कहते हैं ठीक है इसका आपको नामांकित चित्र बनाना है यानी कि इसका चित्र बनाना है और इसके नामों को अंकित करना है कौन कौन सा भाग कहाँ कहाँ है उसको दर्शाना है तो स्टूडेंट ये टॉपिक जो है आपके तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम चैप्टर से है उस चैप्टर को मैं ऑलरेडी आपको पूरा पूरा पढ़ा चुका हूं तो आप लोग उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो पहले तीन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं या फिर इसे नोट कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ को डाउनलोड करके भी समझ सकते हैं तो तीसरा क्वेश्चन आई होप की आपको समझ में आया होगा तीनों अलग अलग चैप्टर से थे अब चौथा क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने है ये फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए इसके दो गुण एवं उपयोग लिखिए यानी कि फास्फीन किस प्रकार से बनाई जाती है इसकी प्रयोगशाला विधि आपको समझानी है इसके दो गुण लिखना है और फास्फीन का उपयोग कहाँ किया जाता है इसको भी लिखना है ठीक है तो स्टूडेंट इसके बारे में जो है मैं बहुत ही ज्यादा विस्तृत से अच्छे से आपको समझा चुका हूं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा तो फास्फीन क्या होता है फास्फीन का फार्मूला पी होता है ठीक है इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि मैंने बताई है चित्र के साथ मैंने बताया है दो गुण बताया और उपयोग भी बताया है तो जाकर देख लीजिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसके बाद में बच्चों अब आपका आता है लास्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपका स्टूडेंट ऊपर वाला चौथा पी ब्लॉक के तत्व तो चैप्टर से लिया गया था ठीक है अब लास्ट हमारा है संक्रमण तत्व तो क्या है इनकी विशेषताओं को लिखिए यानी कि संक्रमण तत्व तो होते हैं कुछ स्टूडेंट जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट ठीक है तो संक्रमण तत्व तो क्या है इनकी विशेषताओं को लिखिए तो आप लोग इसे डी ब्लॉक वाले चैप्टर में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो स्टूडेंट ये जो पांच क्वेश्चन थे ये आपको लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो स्टूडेंट समाप्त होने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 
क्या हो स्टूडेंट आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ठीक है तो आपको नोटिफिकेशन हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर इंपॉर्टेंट थ्योरी का मिलता रहेगा जिससे आप लोगों की अच्छी से अच्छी तैयारी होगी बोर्ड परीक्षा में तो ये पांचों क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं स्क्रीन ले सकते हैं या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके भी समझ सकते हैं तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कुछ क्वेश्चन को जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से जाकर भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा तो थैंक यू स्टूडेंट